ஆண்டவரும் இரட்சகரமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனிலே பங்கு பெற்றுக்கொள்ள அனைவரை வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எட்டாவது மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டாவது ஆகஸ்ட் அன்றைக்கு கத்தருடைய சமூகத்தில் கூடி வருவது நமக்கு கிடைத்த பெரிதான பாக்கியம் ஏழு மாதங்களை கடக்க செய்தவர் இன்றைக்கும் எட்டாவது மாதத்தில் நமக்கு புகலிடமா அடைக்கலமாக கோட்டையாக துருகமாக இருக்க கரங்களை உயர்த்தி கத்துடைய பிரசனத்தை வரவேற்று எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல சோத்திரம் பண்ணுவோம் நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்க சோத்திரம் சோதரம் 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 நீரே என் தஞ்சம் நீரே என் கோட்டை நான் உண்மை தேடுவேன் நான் முழுதும் என்று சொல்லி பாடுறேன் அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் கடைசி வசனங்கள் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம் சங்கீதம் நூத்தி பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தை முழுமையாக வாசிப்போம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஹலே லூயா அல்லே லூயா கத்துடைய ஊழியக்காரரே துதியுங்கள் கத்துடைய நாமத்தை துதியுங்கள் இது முதல் என்றென்றைக்கும் கத்துடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட கடவுது சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை மட்டும் கத்துடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக கத்துடைய எல்லா ஜாதிகள் மேலும் உயர்ந்தவர் அவருடைய மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது உன்னதங்களில் வாசம் பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாகிய கத்தருக்கு சமனானவர் யார் அவர் வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகளை பார்க்கும்படி தம்மை தாழ்த்துகிறார் அவர் சிறியவனை புழுதிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் இளைவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் 
அவனை பிரபுக்களோடும் தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார் மலடியை சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாட்சியாக்கி வீட்டிலே குடியிருக்க பண்ணுகிறார் அல்லே லூயா ஹலே லூயா கத்துடைய நாமத்துக்கு மயம உண்டாவதாக ஹலே லூயா நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமம் பூமியின் ஒரு முனை முதற்கு மறு முனை வரைக்கும் உதிக்கிற சூரியனை போல உலகம் முழுவதிலும் கத்துடைய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு நாமமாக இருக்கிறது பாடி நம்ம தேவனை மேம்படுத்த இருக்கிற நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் நானிலம் எங்கும் ஓங்கிடவை புனிதமான பரிசுத்த வாழ்வை மனிதராம் எம கழித்த இருபத்தி நான்காவது பாடல் நம்முடைய பாட்டு புஸ்தகத்தில் பாடி தேவனை மேம்படுத்துவோம் எல்லாரும் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் உற்சாகமா எல்லாரும் மாறாதவர் அவர் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் இனிமேல் வரப்போகிறவரும் இருக்கிறார் பாடி நம்ம தேவனை மேம்படுத்த போற இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருபவரும் ஆமே அலோ முந்தினவரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே பாடி தேவனை நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் தெரிந்தவள் பாடுங்க எல்லாரும் கற்றுக்கொண்டு பாடுங்க ஹலோ இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருபவரும் ஆமே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருபவரும் ஆமே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தி ஆத்மதேசரே என்னையீடு செய்திடுவேன் உந்த நம்பிக்கை எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தி ஆத்மதேசரே என்னையீடு செய்திடுவேன் உந்த நம்பிக்கை இஸ்ரவேலின் சேனை அதிபரே யாவும் செய்து முடிக்கும் கத்தரே இஸ்ரவேலின் சேனை அதிபரே எனக்கு யோகம் செய்து முடிக்கும் கரங்களை பயிற்சி எல்லாரும் சேர்ந்து வரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே நேற்றும் என்றும் என்றும் ஆறாந்து ராஜனே தடை உடைத்து வழி திறக்கும் அல்லாதனே நேற்றும் என்றும் என்றும் ஆறாந்து ராஜனே தடை உடைத்து வழி திறக்கும் அல்லாதி யூரா கொத்தில ராஜ சிங்கமே போகின்றாமட்டு யூரா கொத்தில ராஜ சிங்கமே நாங்கள் செய்யவிடு போகின்றாமட்டு இருந்தவரும் பிந்தினவரும் மாக்க மாறாதவரே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருபவரும் அமே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மாக்க மாறாதவரே அரவணைத்து ஆற்றி தேற்றும் அன்பு தருங்க அர்ப்பணித்து என்னை மற்றும் ஏற்றுக் கொள்ளுமே அரவணைத்து ஆற்றி தேற்றும் அன்பு தருங்கள் அர்ப்பணித்து என்னை மற்றும் ஏற்றுக் கொள்ளுமே தரம் பிடித்து நடத்திடுவீரே வழிகளை திறந்துடுவீரே தரம் பிடித்து நடத்திடுவீர் புது வழிகளை திறந்துடுவீரே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருவாரே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் வாக்கு மாறாதவரே இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருவாரே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் நேற்று வேண்டும் என்று மாறாந்து ராஜனே தடை உடைத்து வழி திறக்கும் அல்லதாதனே 
அர்ப்பணித்தேன் <laughs> Oh, 
வெளிப்பட <laughs> எங்களை தாழ்த்துகிற வெறுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆபி ஆத்மா சரீரத்தை தூய பலியாக உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இப்பொழுது நாங்கள் ஏறெடுக்க இருக்கிற ஜப விண்ணப்பங்களை நீர் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதித்து தேவ நாமத்தை நீரை மேம்படுத்த வேண்டுகிறோம் சாட்சி விளங்க செய்ய ஜபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சில ஜப விண்ணப்பங்களை சொல்லி சுருக்கமாக நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஜபிக்க இருக்கிறோம் ஹலே லோயா ஹலே லோயா கொஞ்ச நேரம் ஹலே லோயா இருக்கிற இடங்களே கரங்களை ஊற்றி நாம் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம் ஹலே லோயா பிடிப்பே நாம் அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டது போல ஹலே லோயா என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்கள் குறைவுகளெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஹலே லோயா மகிமையிலே நிறைவேற்றுவார் என்று சொன்னப்பட்டது போல ஹலே லோயா இன்றைக்கும் நம்மளோட குடும்பங்களில் காணப்படும் எல்லா குறைவுகளை கத்த நிறைவாக்க போகிறார் ஹலே லோயா அன்றைக்கு காணா ஒரு திருமணத்தில் ஹலே லோயா திராட்ச ரசம் குறைவுபட்ட போது தண்ணீரை ரசமாக மாற்றின தேவன் ஹலே லோயா அவர் இன்றைக்கும் வல்லமை இல்லை தேவன் ஹலே லோயா அவர் மாறாத இன்றைக்கும் நம்மளோட குடும்பத்தை எல்லா தேவைகளை சந்திக்க அவர் வல்லமை இல்லை தேவனாக இருக்கிறார் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிற இடங்களில் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போமா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா நமக்காக ஹலே லோயா அவரே நம்மளுக்காக ஒப்பு கொடுத்த தேவன் ஹலே லோயா மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதிருப்பது எப்படி என்று சொல்லப்பட்ட போல ஹலே லோயா அவர் எல்லாவற்றையும் நமக்கு நம்ம எல் நம் நம்முடைய எல்லா காரியங்களும் கை கொடுக்க பண்ண அவர் வல்லமையில் தேவன் இன்றைக்கு நம்ம குடும்பங்களின் தேவைகளுக்காக குடும்பத்தின் சமாதானத்துக்காக ஹலே லோயா கத்தருடைய பாதுகாப்புக்காக கொஞ்ச நேரம் கரங்களை ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போமா ஹலே லோயா ர ராபா தி வீர போஷ் ரபா லபா ரபா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா ஹலே லோயா அன்றுவரே ஹலே லோயா எங்களோட குறைவுகள் ஆண்டவரை நிறைவாக்குகிற தேவன் அப்பா சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சடைந்து பட்டினியா இருக்கோ கத்திரை தேடுவோருக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே ஹலே லூயா கத்தாவே அப்பா இந்த வேலையில கூட ஆண்டவர் திருச்சபையின் குடும்பங்களுக்காக ஆண்டவர் குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஆண்டவரை நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஹலே லூயா கத்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தர அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டார் என்று சொன்னது போல ஆண்டவரை கத்தாவே இந்த நாளில் ஆண்டவரை லாக்டவுன் நாட்களிலோ ஆண்டவரை நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தாவே அப்பா நீ அதிசயமாக ஆச்சரியமாக ஆண்டவரை நீ நடத்தி வந்த எல்லா பாதை எல்லா வழிகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்தோம் அப்பா அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவர் எந்த ஒரு காரியத்தில் ஆண்டவர் வெக்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு ஆண்டவரைக்கு தான் அப்பா நீ வழி நடத்தி வந்தீரே நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்தோம் அப்பா ஆண்டவர் பஞ்ச காலத்திலும் ஆண்டவரே ஹலே லூயா ஆண்டவர் ஏழை விதவை ஆண்டு போஷித்த தேவன் ஆண்டவருக்கு தான் திருச்சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் அப்படியாக ஆண்டவர் போஷித்தீரே மீதி துணிகள் எடுக்கத்தக்கதாக கத்தாவே அப்பா நீ உதவி செய்தீரே நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்தோம் அப்பா ஆண்டவருக்கு இந்த வேலையில் மாப்பி செய்ய தொட்டி ஆசீர்வதிக்குமா செபிக்கிறோம் என்னை ஆசீர்வதிக்குமா செபிக்கிறோம் அப்பா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா நன்றியோடு நன்றியோடு நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் அப்பா ஒன்றினும் குறைவு வராது படிக்கே ஆண்டவர் குறைவுகளை ஆண்டவருக்கு தான் அப்பா நீ நிறைவாக மாற்றியமைக்குமா செபிக்கிறோம் அப்பா மக்கள் நன்றி செலுத்துறோம் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் அப்பா அதே போல ஆண்டவர் குடும்பத்தில் ஆண்டவருக்கு தான் அப்பா கத்தருடைய பாதுகாப்பு உண்டாயிருக்கட்டும் அப்பா உன்னதமான மரவில் இருக்கிற சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று சொன்ன போல ஆண்டவர் சட்டங்கள் நிழல் அல்ல ஆண்டவருக்கு ஒரு <laughs> குடும்ப <laughs> <laughs> 
அப்பா அந்த நாட்கள்ல அண்டவர் தௌரின் ஊற்றுமா செவிக்கிறோம் அப்பா அண்டவர் ரட்சிக்கப்படாத குடும்பங்கள் அண்டவர் ரட்சிக்கப்படட்டும் அப்பா நானும் என் வீட்டார்மோ என்றால் கத்திரையே சேவிப்போம் என்று ஒரு யோசுவாவின் குடும்பத்தை போல அண்டவரை குடும்பமாக மே சேவிக்க குடும்பமாக மே ஆராதிக்க அண்டவரை கத்தாவை அப்பா ஒரு உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அண்டவரை திருமணத்துக்கு காண்டவர் காத்திருப்பதற்காக இந்த வேலையில நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அண்டவர் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணை உண்டாக்குவேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணைய ஆண்டவரே கத்தாவை கொடுத்த தேவன் அப்பா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற துணை தேவரின் கொடுக்குமா செபிக்கிறோம் அதே போல ஆண்டவரே ஹால லூயா காண்டவரை திருமணம் ஆகி ஆண்டவர் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக ஆண்டவரை காத்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திர கற்பத்தின் கணி அவரால் கிடைக்கும் பலன் என்று சொல்லிக்கீங்களே ஆண்டவர் அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அப்பா அதே போல ஆண்டவர் கற்பன் தரித்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே கத்தாவே அப்பா ஏற்ற நாள்ல ஆண்டவரை தாயும் பின்னும் வேறு விருத்து நாமத்தை மையப்படுத்துமா செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவர் கடன் பிரச்சனையில் இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக இந்த வேலையில செபிக்கிறோம் நீ அநேக ஜாதியில் கடன் கொடுப்பா நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பா என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவர் அந்த கடன் பிரச்சனையில் இருந்து முற்றிலுமாக ஆண்டவர் விடுதலை தேவரின் கட்டளை நம்ம செபிக்கிறோம் அது ஆண்டவர் கொடுக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் வாசல்களை தேவரின் திறந்தலுமா செபிக்கிறோம் அப்பா நீ அப்படியே செய்ய பிரகிருபைக்காக நாங்கள் மக்க நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவர் விசேஷமாக எந்த நாட்கள்ல படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாம் அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும் ஹால லூயா பிளஸ் டூ முடிச்சவருக்கு நல்ல காலேஜில் இடம் கொடுக்க கத்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் ஹலோ அவர்களை எம்பிபிஎஸ்க்காக டாக்டர்ஸ்க்காக ஹலோ அவர் முயற்சி செய்து கொண்டால் கத்தர் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கத்தர் வாய்க்க பண்ணும்படியாக கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திருப்பமா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஆண்டவர் பிள்ளைகளோட படிப்பு காரியங்கள் பண்ண கரத்தில் போடுறோமாப்பா ஆண்டவர் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஆண்டவர் என்ன படிக்க ஆண்டவர் கத்தாவை அப்பா நீ சித்தம் வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த தேவ சித்தம் அவர்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை நிறைவேறட்டும் அப்பா அவர்கள் ஆண்டவர் கத்தாவை அப்பா அவர்கள் விரும்பினது வரும் ஆண்டவர் என்று சொல்லப்பட்டு போல ஆண்டவர் அவர்கள் விரும்பின கோர்ஸ் கிடைக்கத்தக்கதாக விரும்பின காலேஜில் கிடைக்கத்தக்கதாக கத்தாவை அப்பா நீர் உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் உண்மையை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா எங்களுக்கு ஒத்தாசு வரும் பருவதற்கு நேராக எங்களோட கண்களை ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா நீர் ஆண்டவரே ஹலு அதிகாரியும் கண்கள்ல ஆண்டவரே அந்த காலேஜில் எல்லாம் கண்டவருக்கு தயை கிடைக்க பண்ணுமா செபிக்கிறோம் எல்லாம் பண தேவை எல்லாம் ஃபீஸ் தேவை எல்லாவற்றை தேவையும் சந்திக்குமா செபிக்கிறோம் அதே போல ஆண்டவரே கத்தாவை அப்பா ஆண்டவர் கத்தாவை குடும்பங்கள்ல சுகவீனமா இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரோட சரீரத்தில் நம்மளோட பலன் விழுங்கட்டும் அப்பா கத்தருடைய பலன் விழுங்கட்டும் அப்பா கத்தருடைய நாம பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள்ளோடு சுகமா இருப்பான் என்று சொல்லிக்கீங்களே பிரியமான உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருப்பான் என்று சொல்லிக்கீங்களே அப்படியாக ஆண்டவர் நல்ல ஜீவன் சுகம் பலன் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தவறின் கட்டளை இறங்கப்பா ஆண்டவர் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகள்ல ஆண்டவரே நம்ம பலன் விழுங்கட்டும் அப்பா உச்சந்தலையில் இருந்து உள்ளங்கால வரைக்கும் ஆண்டவரே நம்ம பலன் ஆண்டவர் கத்தருடைய பலன் ஆண்டவரே இப்பொழுது ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரோட சரீரத்தில் இறங்கி பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளை இறங்கப்பா உன் அலங்கத்துக்குள்ள சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்குள்ள சுகமும் இருப்பதாக என்று சொன்ன தேவன் அண்ட சமாதானத்தை சுகத்தையும் கூறி நாங்கள் ஆசிர்வதித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீர் அப்படியே செய்ய பிறக்கிருபைக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துறோம் ஏ சிவி நாமத்தில் பிதாவே ஹலே லூயா அதே போல நம் அடுத்ததாக திருச்சபையின் ஊழியங்களுக்காக விசேஷமாக நாம் செபிக்க வேண்டும் அடைக்கப்பட்ட ஹலே லூயா திருச்சபைகள் சீக்கிரமாக திறக்கப்பட வேண்டும் அது மாத்திரமில்ல ஹலே லூ ஊழியக்காரன் சுகத்திற்காக நாம் செபிக்க வேண்டும் ஹலே லூய கரங்களை வைத்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திருப்பமா ஹலே லூயா ஹலே லூ இன்றைக்கு ஆலயங்கள்லாம் பூட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது ஹலே லூயா இது திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் அன்றுவரே ஹல லூயா ஆண்டு வரை இன்னொரு மாதவ ஆண்டு வரை லாக்டவுன் என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்பா ஆனாலும் ஹல லூயா ஆண்டு வரை காரியத்தை ஆண்டு வரை கத்தாவை அப்பா கை கூட பண்ணுங்கப்பா ஆண்டு வர பரலோகத்தின் தேவனான காரியங்களை கை கூட பண்ணுவார் என்று சொன்னப்பல ஆண்டு வர கத்தாவை அப்பா நீர் ஆண்டு வரை எங்களுக்காக ஆண்டு வரை யுத்தம் செய்கிற தேவன் ஆண்டு வர கத்தாவை சீக்கிரத்தில் ஆண்டு வர இந்த ஆலயங்கள்லாம் திறக்கப்படத்தக்கதாக கத்தாவை அப்பா நீர் உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு வர கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு போகவும் வாருங்கள் என்று சொன்னபோது ஆண்டு வரே கத்தாவை மகிழ்ச்சியாக இருந்த பல அந்த மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டு வரும் ஆனந்த ஆண்டு ஒரு சத்தத்தோடு ஆலயத்தில் வந்து நாங்கள் ஆராதிக்க அன்றுவரை உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அப்பா மக்க நன்றி செலுத்துறோம் அதே போல ஆண்டு இந்த மாதத்தில் நடக்கிற அன்றவர் ஊழியங்களும் கரத்தில் ஒப்பிடுறோம் விசேஷமாக அன்றுவரை இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் அன்றுவரை நடக்கிற அந்த உபவாச கூட்டத்தை ஆசிரியதிங்கப்பா அன்றுவரை கத்தாவை நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்ளக்கும் மி
நாங்கள் செபிக்கிறோமாப்பா அவருடைய கரத்தை நீங்கள் பலப்படுத்துவோம் ஆண்டு வரே இந்த முப்பது நாட்கள் ஆண்டு வரே ஹால லூயா இந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டு வரே இந்த ஆண்டு ஒரு செபத்தை ஆண்டு எப்படி நடத்த வேண்டுமோ தேவ ஆவியானோட கரத்தில் ஒப்பிடுறோமாப்பா ஆவியானோர் கரத்தில் ஒப்பிடுறோமாப்பா ஆவியானோருக்கு தவப்பா நீர் விரும்புறபடி ஆண்டு வரே இந்த ஜபத்தை தவறி நடத்துமா செபிக்கிறோம் கத்தை நீ அப்படியே ஆண்டு ஒரு பெரிய காரியங்களை ஆண்டு வரை நடப்பிக்க போற கிருபைக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துறோமாப்பா தேசமே பயப்படாத மகிழ்ந்து கலிக்கூறு கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லு போல ஆண்டு வரை இந்த நாட்களில் நீங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய போற கிருபைக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துவோம் ஏசு விநாமத்தில் பிதாவே ஹலை லூயா அது மாத்திரம் இல்லை ஹலை லூயா கொஞ்ச நேரம் தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் ஹலை லூயா ரெண்டு குறைந்த மூணு பதினேழுல சொல்லப்பட்டது போல கத்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு ஹலை லூயா நம்மளுடைய தேசத்தில் ஹலை லூயா விடுதலை ஆவியானவர்லாம் விவரேண்டும் ஹலை லூயா ர ரபா ரிபீர போஷ் ரபா லபா ரபா ரபா ஹலை லூயா எல்லை ஓரங்களில் ஒரு விடுதலை ஹலை லூயா ஹலை லூயா தேசத்தில் ஒரு விடுதலை இந்த கொரோனா ஹலை லூயா வைரஸ்லேருந்து ஒரு விடுதலை ஹலை லூயா எல்லாருமே கேட்போமா இருக்கிற இடங்களில் கரங்களை வைத்து ஓ ஹலை லூயா ர ரபா ரிபீர போஷ் ரபா லபா ரபா ஆவியானவரே ஹலை லூயா ஹலை லூயா அன்றுவரே விடுதலை உண்டாப்பா கத்தருடைய ஆவியானவரே ஹலை லூயா அன்றுவரே கத்தாவே ஆவியானவர் எங்கே உண்டாங்க விடுதலை உண்டாப்பா அன்றுவரே எங்கள் தேசம் முழுவதும் ஆண்டுவரே நீங்க ஆண்டுவர் ஆவியான உலாவி வருமா செபிக்கிறோம் இப்படி ஆளுகை ஆண்டு எங்கள் தேசத்தில் காணப்பட வேண்டும் அப்பா கத்தருடைய ஆளுகை ஆண்டு எங்கள் தேசம் முழுவதும் காணப்பட வேண்டும் அப்பா ஆண்டு ஒரு எல்லை ஓரங்களும் ஒரு சமாதானத்தை காண வேண்டும் அப்பா ஆண்டு ஒரு கத்தாவே அப்பா அந்த லடாக் பகுதியில் ஆண்டு ஒரு சமாதானத்தை காண வேண்டும் அப்பா ஆண்டு ஒரு கத்தாவே அப்பா அந்த ஆண்டு ஒரு பாகிஸ்தான் பார்டரில் ஆண்டு ஒரு கத்தாவே நேபாள் பார்டரில் ஆண்டு ஒரு கத்தாவே அப்பா ஒரு சமாதானத்தை கட்டளையிடுமா செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு ஒரு தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக இந்த வேலையில் நாங்கள் செபிக்கிறோம் தேசத்தை ஆளுகிறவர்களும் கரத்தில் ஒப்பிடுறோம் அப்பா ஆண்டு ஒரு கத்தருடைய பாதுகாப்பு உண்டா இருக்கட்டும் அப்பா ஆண்டு ஒரு நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வரத்தக்கதாக கத்தாவே அப்பா ஆண்டு ஒரு உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் விசேஷமாக ஆண்டு ஒரு இந்த கொரோனாவில் இருந்து ஆண்டு ஒரு தேசத்தை ஆண்டு ஒரு தேவரின் விடுதலை படுத்தமா செபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு அந்த பேர் முதலாக ஆண்டு ஒரு ஹாலை லூயா முற்றிலும் இராதுபடிக்கு ஆண்டு ஒரு அந்த கொள்ளை நோயை முற்றிலுமாக தேசத்தை விட்டு அகற்றி போடுமா செபிக்கிறோம் இதில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள்லாம் சீக்கிரமாக ஆண்டு ஒரு ரகவர் ஆகி தங்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்பத்தக்கதாக கத்தாவே அப்பா ஆண்டு ஒரு உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் அப்பா உதவி செய்யுமா செபிக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையே நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா வேலைக்காரியும் கண்கள் ஆண்டு ஒரு தங்கள் எஜமானை நோக்கி இருக்குமா போல வேலைக்காரியும் கண்கள் ஆண்டு ஒரு தங்கள் எஜமாட்டின் கரங்களை நோக்கி இருக்குமா போல அதே போல எங்களுடைய கண்கள் ஆண்டு ஒரு உண்மையே நோக்கி இருக்குதாப்பா நீங்க இறக்கம் பாராட்டுமா செபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்துக்கு இறக்கம் பாராட்டுமா செபிக்கிறோம் நீர் அப்படியே செய்து ஆண்டு ஒரு உங்களுடைய நாமத்தை மேம்படுத்த போற கிருபைக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துறோம் அப்பா எல்லா துதி கண்ணம் மகிமை யாவற்ற உண்மைக்கே செலுத்துறோம் மீ பிரேசம் நாமத்தில் ஜபத்தை ஏறெடுக்கும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஹலே லூயா பிரைஸ் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிறவங்கள் அனைவரையும் இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சில முக்கியமான அறிவிப்புகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக இந்த மாதம் முழுவதும் நம்முடைய சபையில் உபவாச ஜப நாட்களை கூறியிருக்கிறோம் நேற்று முதல் நம்ம ஆரம்பித்திருக்கிறோம் தினந்தோறும் இரவு எட்டரை மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் இணையதள முறையில் ஆன்லைனில் ஜூமில் யூடியூப்பில் நம்முடைய ஜபம் ஒளிபரப்பாக நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் நல்லா கவனிங்க சண்டேஸ் மாத்திரம் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறது நிமித்தமாக அடுத்த நாள் வேலைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது சண்டே ஈவினிங் மாத்திரம் செவன் டு எயிட் தேர்ட்டி அந்த ஜபம் நடைபெறும் எயிட் தேர்ட்டி டு டென்னில் இன்றைக்கி மாலை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சரியாக ஏழிலிருந்து எட்டரை மணி வரைக்கும் இன்றைய ஜபம் நடைபெறும் அனைவரும் ஜூமில் ஜாயின் பண்ணும்படியாக கேட்கிறேன் குடும்பமாக கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என்று கலந்து கொள்ளணும் விசேஷமாக சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் கண்டிப்பாக தினந்தோறும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க எட்டிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் டியூஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் கத்துடைய பாதத்தில் கலந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்க கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலோ லோயா இந்த ஜப நாட்களில் கத்திர சித்தமான ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி இரவு ஒரு இரவு ஜபம் நடைபெறும் இரவு ஜபம் சொல்லும் இந்த மாதிரி முழு இரவு நம்ம நடத்த முடியாது ஆன்லைனில் நடத்தும்போது ஒன்று ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே நெட்டும் தாங்காது நம்ம செல்லு டிவி எல்லாமே இதாக இருக்கும் அதனால் டூ ஹவர்ஸ் தான் ப்ரேயர் நைட் டென் டு டுவெல் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி
முடிஞ்சு ஏதாவது குடிச்சிட்டு படுத்துடலாம் நல்ல எழுவையா மருந்து மாத்திரை போடுகிறோம் தயவுசெய்து மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டு படுக்கலாம் உபவாசம் முக்கியம் ஆனால் உபவாசம் கண்டிப்பாக செய்யணுன்றதை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொருடைய அலையிலோ வசதிக்கேற்றபடி நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஜபத்தை முக்கியப்படுத்தி எல்லாரும் கலந்து கொள்ளுங்க கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்பொழுது கத்துடைய வார்த்தையாகிய வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம் நேற்றைய தினத்தில் கத்தர் நமக்கு ஒரு அருமையான வாக்குத்த வசனத்தை நம்ம சபைக்கு இந்த மாதத்துக்கு கொடுத்தார் சங்கி நூற்றி நாலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் நீர் உம்முடைய ஆவியை அனுப்பும்போது அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் நீர் பூமியின் ரூபத்தை புதிதாக்குகிறீர் என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறது தவ் சென்டஸ் போத் தை ஸ்பிரிட் அண்ட் தே ஆர் கிரியேட்டட் தவ் ரினியூவஸ்ட் த ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஏர்த்து நேற்று தினத்தில் உங்கள் மத்தியில் பேசின பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷன் மேல் இறங்கும் பொழுது அவனுக்குள்ளே வருகிற ஒரு மாற்றங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன என்னன்னு சொல்லி ஒரு ஐந்து முக்கியமான ஹலையிலோய வசன பகுதியின் வழியாக உங்கள் மத்தியில் பேசினேன் ஒரு கிதியோன் மேலே இறங்கின பொழுது பயமுள்ள ஒரு மனுஷன் பராக்கிரமசாலியாக மாற்றப்பட்டான் அதில் ஒரு தாவிதின் மேலே இறங்கின் மூலம் பலவீனம் உள்ளவன் சிங்கத்தின் கரடையும் துரத்தி அடித்து கொலை செய்யக்கூடிய பராக்கிரமசாலியாக மாற்றப்பட்டார் அலையிலோயா அங்கே ரெண்டு ராணாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் ஒரு லேவியன் மேலே கத்துடைய ஆவியான ஒரு இறங்கும் பொழுது ராஜாக்களுக்கு அறிவுரை கூடக்கூடிய அலையிலோய பாத்திரமாக மாற்றப்பட்டான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கன்னிகையாகிய மரியால் மீது கத்துடைய ஆவியானோர் இறங்கும் பொழுது அலையில் மேசியாவாகிய இரட்சகர் கற்பந்தரிக்கப்பட்டு அலையிலோய பெற்றெடுக்க அந்த மகளுக்கு கத்தர் பலம் தந்து இந்த உலகத்துக்கு இரட்சகரை கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணினார் அலையிலோய அசீசர்கள் அலையிலோய பயந்தவர்களாக அலையில் ஆண்டவருக்கு என்று சாட்சியை நிற்க அல்லது தயக்கமுள்ளவர்களாக இருந்தவர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் எந்த எதிராளிகளை பார்த்து பயந்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக கெர்சித்து நின்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற அலையிலோ வல்லமையுள்ள ஊழியர்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அல்ல இன்றைக்கு நம்ம தொடர்ந்து இன்றைக்கு செய்தியை பார்ப்பதற்கு முன்பாக அலையிலோ ஒரு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன பகுதிகளில் வெளிப்படுகிறது என்பதை முதல்ல உங்கள் மத்தியில் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதற்கு பின்பு ஒரு தேசத்தின் மேல் கத்துடைய ஆவின் அபிஷேக வல்லமை ஊற்றப்படும் அருள் மாறி அல்லது தேசத்தின் மேல் வரும் பொழுது அந்த தேசத்தில் நேரிடுகிற எழுப்புதலை குறித்து உங்கள் மத்தியில் பேச இருக்கிறேன் பரிசு தாவியானவர் ஒரு மனுஷன் மேலே தேவனுடைய பிள்ளையின் மேலே கிரிய செய்து என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறார் முதலாவது மாற்றம் அலையிலோயா ஒன்று குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்தால் அங்கே எப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிங்க ஃபஸ்ட் கொருந்தியன்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் லெவன் உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள் ஆனாலும் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் இன்றைக்கி ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானுடைய செயல்பாடு முதல்ல அதில் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பற்றி இன்றைக்கி அதிகமாக அந்த மாதத்தில் சிந்திக்க போகிறோம் சிந்திக்கிறது மாதத்தில் செயல்படுத்தி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் பெற்றுக்கொண்டு அனுபவித்து அதில் பரிசுத்தமாக வாழ மாத்திரமில்ல இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தப்பட இந்த நாட்களை பயன்படுத்த இருக்கிறோம் முதலாவது அதில் நம்ம ஒவ்வொருவருக்குள்ளே தேவ பிரசனம் இயேசுவின் நாமத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்பட்டு நம்மை கழுவி பரிசுத்தமாக்கி நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல லோயா ரெண்டாவது பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு குழந்தை மூணாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்தால் அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாக கத்தருடைய மகிமை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாக தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் ஆகிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல்ல அலையிலோய கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாகி நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு அடுத்து நம்ம மறுரூபம் ஆகணும் அனுதினமும் நீ பாருங்க அதுதான் எப்பயுமே நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அலையிலோயா மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்று ரசிக்கப்பட்டு சபையில் வந்து அலையிலோயா அனுதினம் சபைக்கு வந்துட்டு போகிறது நல்லது ஆனால் தினந்தோறும் ஒரு மறுரூபம் என்ன விதமான மறுரூபம் தினந்தோறும் இயேசுவின் குணங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை போல இந்த உலகத்தில் நாம் மாற வேண்டும் இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிற சாட்சிகளாய் மாற வேண்டும் இந்த மறுரூபத்தை கொண்டு வருகிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் தினந்தோறும் தேவ சந்நிதியில் காத்திருந்து ஜபிக்கும் பொழுது வசனத்தை தியானிக்கும் பொழுது இன்னைக்கு பாருங்கள் அப்போ சில பதினேழாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை பெரையா பட்டினத்தார் அனிதினமும் காரியங்கள் வேத வசனத்தை 
கவனமாக ஆராய்ந்து காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று பார்த்து ஹலோ தெசலோனிக்கில் உள்ளவர்களை பார்க்கலாம் நற்குணசாலிகளானார்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஹலோ லூ இன்னைக்கு குணத்தில் ஒரு மாற்றம் வரணும் யுவர் கேரக்டர் ஹேஸ் டு சேஞ்ச் உண்மையாக இயேசுவை பின்பற்றினா நாளுக்கு நாள் இயேசுவை போல நம்ம சுவாபம் மாற வேண்டும் அன்பு சமாதான சந்தோஷம் பொறுமை ஹலோ லூய தயவு நற்குணம் விசுவாசம் ஹலோ லூ இச்சை அடக்கம் சாந்தம் நமக்குள்ளே வெளிப்பட வேண்டும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையை கனி இல்லாமல் பரலோகத்துக்குள்ளே போக முடியாது இந்த மறு ரூபத்தை நமக்குள்ள கிரிய செய்து கொடுக்கிற ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரமே அவருடைய ஒத்தாசை இல்லாமல் அவருடைய நிறைவு இல்லாமல் ஹலோ லூ நம்முடைய குணமோ நம்முடைய சுவாபமோ மாற முடியாது இப்படி இந்த உலகத்தில் நாளுக்கு நாள் மறு ரூபமாகி மறு ரூபமாகி மறு ரூபமாகி ஒரு நாள் வரப்போகிறது ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது இதெல்லாம் அறிந்த வசனங்கள் தான் இன்றைக்கி ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானுடைய செயல்பாடு ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியங்களை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்ளணும் இதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளணும் அனுபவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரோமர் எட்டு பதினொன்றை வாசித்தால் அன்றைக்கு இயேசுவை மறித்தோலிருந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் ஹலே லூயா ஒரு நாள் வரப்போகிறது இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பின அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் இயேசுவை பின்பற்றுக்கு நம்ம அனைவரும் உயிர்ப்பித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க அலையிலோ மறித்தோரின் உயிர்த்தலில் பங்கு அடைய கத்துடைய வருகையில் எடுத்து கொள்ளப்பட அலையிலோ நம்மை உயிர்ப்பித்து உயர்த்த போகிறார் இந்த அனுபவத்தை நோக்கி தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இதில் ஒவ்வொருவருக்கும் பங்கு இருக்க வேண்டும் இந்த நாட்களில் அதிகமாக தேவனை நெருங்கி சேருங்க ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பில் அதிக நேரம் செலவிடுங்க இது வரைக்கும் இருந்த நிர்விசாரங்களெல்லாம் தள்ளி போட்டு இந்த ஜப நாட்களையாவது பயன்படுத்தி தயவு செய்து நான் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அட்லீஸ்ட் இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் இயேசுக்கு ஒரு உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும் இடத்தையும் கொடுத்து கத்தர் சமூகத்தை அதிகமாக தேட ஆரம்பிங்க ஒவ்வொரு நபரும் கத்தரிடமாக நெருங்கி சேரும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்க கொடுக்குற இப்பொழுது சொன்ன ஒவ்வொரு அனுபவத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்க வேண்டும் அப்பொழுது கடைசியாக அவர் கொடுக்க போகிற உயிர் முயற்சியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சரி இன்றைக்கி இப்பொழுது நம்முடைய கத்திரி செய்திக்கு கடந்து செல்ல இருக்கிறோம் ஹலோ லூயா இந்த நாளின் செய்திக்கு ஆதாரமாக இப்பொழுது ஒரு வசன பகுதியை நம்ம இன்றைக்கி வாசிக்க போகிறோம் அதில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் கத்துடைய ஆவியானவர் அவனை அவனுக்குள் இறங்கி அவனை நிரப்பும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேவ ஆவியானவர் ஒரு தேசத்தின் மேலே ஊற்றப்படும் பொழுது அந்த தேசத்தில் நடக்கிற மாற்றங்கள் ஹலோ லூயா இசைக்கேல் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை நம்ம வாசிக்க கேட்போம் இசைக்கேல் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இசைக்கேல் சாப்டர் தேர்ட்டி செவன் ஒன் டு த்ரீ கர்த்தருடைய கை என்மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தி என்னை அவைகளின் அருகே சுற்றி நடக்க பண்ணினார் இதோ பள்ளத்தாக்கின் வெட்ட வெளியிலே அந்த எலும்புகள் மகா துரலாய் கிடந்தது அவைகள் மிகவும் உலர்ந்ததுமாயிருந்தது அவர் என்னை நோக்கி மனு புத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறிவீர் என்றேன் பாருங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் திரும்பி திரும்பி தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள் அநேக நேரம் தேவனுடைய பாதுகாவல் அவர்களை விட்டு விலகினது நிமித்தமாக அவருடைய எதிராளிகள் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள் சிறைப்படுத்தப்பட்டார்கள் தேசத்திலே அடிமைகளாய் வாழ்ந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் உச்சக்கட்டத்துக்கு அவங்க பாவம் போன பின்பு ஆண்டோருடைய கோபாக்கினே அந்த தேசத்தின் மேலே அதிகமாக வெளிப்பட பாபிலோனியர் இஸ்ரேலருக்கு விரோதமாக எருசலேமுக்கு விரோதமாக வந்து இஸ்ரேல் தேசம் முழுவதையும் இடித்து போட்டு அனைவரையும் கொன்று மிச்சம் உள்ளவர்களே கைதிகளாக பிடித்து பாபிலோனுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க இறைமையா தீர்க்க தரிசியின் மூலியமாக உரைக்கப்பட்டபடியாக எழுபது ஆண்டுகள் சிறை கைதிகளாக அங்கே இருப்பார்கள் என்று தேவன் தீர்ப்பு வழங்கினார் இந்த எழுபது ஆண்டுகளின் மத்தியில் ஹலோ லூ எழுபது ஆண்டுகள் என்று சொல்லும்போது லேசான காரியம் இல்லை இப்போ இன்றைக்கி மூணு நாலு மாதம் நம்ம ஒரு லாக்டவுனில் இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்முடைய ஹலோ லூ எண்ணங்கள் யோசனைகள்லாம் என்னென்னமோ யோசித்து இப்போ இப்படி தான் இனிமேல் இருக்க போகிறத ஒரு சில இனிமேல் ஆலயத்தை இனிமேல் பார்ப்போமா ஓசை நாட்டவர் இனிமேல் கண்ணார பார்ப்போமான்னு நினைக்கக்கூடியவங்களாம் இன்றைக்கி எழும்பிட்டாங்க ஹலோ லூயா பயப்படாதீங்க இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செவன்ட்டி இயர்ஸ் அந்த ஹலோ லூயா வனாந்திர பாதையில் சிறை கைதி சிறை வனவாச பாதையில் செல்லும் பொழுது அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு உயிர் இருக்கிற வரைக்கும்
அந்த சரியெல்லாம் அழுகி போய் எலும்பு கூடாய் அந்த எலும்புகள்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போய் பல வருஷம் ஆன பிறகு திரும்பி உயிர் வர்றதுக்கு ஏதாவது நம்பிக்கை இருக்கிறான் ஏன் இசைக்கல் தீர்க்க தரிசிக்கு இப்படிப்பட்ட உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கு கொண்டு போய் ஆண்டவர் காட்டினார் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய நிலைமை அதுவாக தான் இருந்தது உலர்ந்த எலும்புகளைப் போல நம்பிக்கை டோட்டலி ஹோப்லெஸ் சுச்சுவேஷன் இனிமே ஒரு விடுதலை வருவதற்கோ உயிர் மீட்சி வருவதற்கோ தங்கள் தேசத்துக்கு திரும்பி போவதற்கோ எந்த விதமான நம்பிக்கையுமே இல்லைன்னு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஜனங்கள் தங்க ஏதோ இதான் தளவதின்னு போயிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இனிமேல் நம்ம தளவதி இது தான் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே முடியாது ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போவோம் இந்த சூழ்நிலையை தான் இன்றைக்கி அல லோ அந்த இசைக்கல் தீர்க்க தரிசி தரிசனமாக பார்த்தார் உலர்ந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்கில் கொண்டு போய் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உலர்ந்த எலும்புகள் என்றால் ஒரு எலும்பு கூட இருந்தால் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு கிடக்க கைத்தனி கால் தனி இப்படி பிரிஞ்சு கிடக்கிறது போல் தான் இங்கே சொல்கிறத பார்த்தா தெரியுது ஆண்டவர் இசைக்கையிலே பார்த்து கேட்குறாரு மூணாவது வசனத்தில் அவர் என்னை நோக்கி மனு புத்திரனே இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார் அதற்கு நான் கர்த்தராகி ஆண்டவரே தேவரீர் அதை அறி இப்படிப்பட்ட ஒரு உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கு கொண்டு போய் உங்களே என்னை இதுக்கு உயிர் வர்றதுக்கு இது ஒன்றாகி உயிரடையுமா அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதே தான் நம்ம சொல்லுவோம் பெரிய பரிசுத்தமான இசைக்கியல் வாயில் வந்தது தான் நம்ம ஒரு ஆண்டவரே கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லைன்னு தான் நீங்கள் நான் அட்லீஸ்ட் இசைக்கியல் என்ன சொல்கிற உங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே அப்படின்னு அல்ல லூயா ஆனால் இசைக்கியலுக்கு ஆண்டவர் கட்டளை எடுக்கிறார் கத்துடைய வார்த்தையாகிய வசனத்தை அந்த எலும்புகளை பார்த்து பேசுகின்றார் இன்றைக்கி அல்ல லூயா வசனம் உயிர் பிக்கும் காட்ஸ் வேர்டு ஹேஸ் த அத்தாரிட்டி அந்த பவர் டு ரிவைவ் அது எப்படி அந்த உயிர்ப்பித்தலை உண்டாக்குகிறது என்பதை தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் கத்துடைய வார்த்தையாகிய வசனம் அல்ல லூயா ஆண்டவர் சொன்னபடியாக எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்க தரிசி இந்த அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்களை நீங்கள் நல்லா வாசித்து பாருங்கள் நீ ஃபுல்லாக வாசிக்க டைம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் டைம் எடுத்து எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகம் ஒன்று முதல் பதினோரு வசனங்களை மறுபடியும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் ஏற்கனவே வாசிப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் எஸ்ஐக்கியல் ஆண்டவர் சொன்னபடியாக அந்த எலும்புகளை பார்த்து அலை லோயா வசனத்தை உரைத்தார் இதோ நான் உங்களுக்குள் என் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிர் அடைவீர்கள் என்று சொல்லி அந்த எலும்புகளை பார்த்து பேசுகிறார் செத்து போன எலும்புகள் உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்து கத்துடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார் கத்துடைய வார்த்தையை சொன்ன மாத்திரத்தில் என்ன சம்பவிக்கிறது எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நான் எனக்கு கட்டளையிட்டபடி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கையில் ஒரு இறைச்சல் உண்டாயிற்று இதோ அசைவு உண்டாகி ஒவ்வொரு எலும்பும் தன் தன் எலும்போடு சேர்ந்தது இதுதான் இன்றைக்கி சொன்னேன் ஒரே எலும்பு கூட இல்லை தனித்தனியாக பிரிஞ்சு கிடக்கிற ஒரு அலையிலோ நிலைமை தரிசன சொப்பனத்தில் பார்க்குறார் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் வெவ்வேறு எலும்புகள் பிரிஞ்சு கிடக்கு இவர் வார்த்தையாகிய வசனத்தை கொடுக்கும் பொழுது எல்லாம் ஒன்றாகி ஒரு எலும்பு கூட மாறி அதுக்கு மேலே சதை நரம்பு தோல் எல்லாமே தோன்றி ஆனால் செத்து போன சரீர் சடலங்களாக இப்போ படுத்து கிடக்கு அது ஒரு முன்னேற்றம் எலும்புகள்லாம் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சரீரமாக மாறி பெரிய சேனையாக ஆனால் உயிரில்லாத சேனை ஆனால் அந்த அந்த சேனைக்குள்ளே செத்து போய் கிடக்கிற அந்த சேனைக்குள்ளே உயிர் வர வேண்டும் என்றால் உயிர் மீட்சி ஒரு தேசத்துக்குள் சம்பவிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் இன்றைக்கி பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட் மார்னிங் சர்வீஸில் நேற்றைய தினத்தில் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே உயிர் மீட்சி வர என்ன சம்பவிக்க வேண்டும் எழுப்புதல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வர என்ன நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கி பேசினேன் இன்றைக்கு தேசங்கள் எழுப்புதல் அடைய என்ன சம்பவிக்க வேண்டும் என்பதை பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அல்ல லூ கத்துடைய ஆவி அந்த எல்லா சடலங்களுக்குள் பிரவேசம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மேலே இல்லை அந்த பள்ளத்தாக்கில் ஆயிரக்கணக்கான சடலங்கள் ஒரு லட்சக்கணக்கான சடலங்களாக கூட இருக்கலாம் ஒரு பெரிய இராணுவம் என்றால் அல்ல லூ இன்றைக்கி பல தேசங்களுக்கு பார்க்கணும் நம்முடைய தேசத்தில் பல லட்ச இராணுவ வீரர்கள் இன்னைக்கு இராணுவத்தில் பணிபுரிந்து எல்லாரும் அல்ல நிரப்பப்பட்டால் தேவனுடைய ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும் பத்தாவது பதினோராவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்த பொழுது எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் அப்பொழுது ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசிக்க அவர்கள் உயிரடைந்து கால் ஊன்றி மகா பெரிய சேனையாய் போதார்கள் இந்த சேனை யார் இந்த எலும்புகள் யார் இப்பொழுது உயிரடைந்திருக்கிற இந்த சேனை யார் என்று உங்களுக்கு அநேகருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் பதினோராவது வசனத்தை வாசித்தால் அதுக்கு பதில் கிடைக்கும்
எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிற்று நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்கிறார்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்தில் இருக்கிற நிலைமை இதுதான் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இன்னைக்கு ஒரு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிற ஒரு கொள்ளை நோயை எதிர்க்க முடியாமல் அது நிமித்தமாக விளைவாய் வந்திருக்கிற பஞ்சத்தை எதிர்க்க முடியாமல் சோர்ந்து போய் இங்கே சொல்லியிருக்கிறப்ப நாங்கள் உலர்ந்து போனோம் நாங்கள் நட் நம்பிக்கையற்றவர்களாய் போனோம் நாங்கள் அறுப்புண்டு போனோம் என்று தேவ பிள்ளைகளும் கூட இன்றைக்கி மூடி போய் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்ல இனிமேல் இப்படி தான் சபை கூடி வரலாம் இனிமேல் இருக்காது அதில் எல்லாமே இது மாதிரி தான் இருக்க போகுது எல்லாம் ஆன்லைனில் தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாம் நல்லது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம தேவன் இறங்கினால் தேசத்தில் நம்முடைய தேவன் இறங்கினால் என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை தான் இன்றைக்கி பேச இருக்கிறேன் அதில் அன்றைக்கு அந்த எலும்புகள் உள்ள பள்ளத்தாக்கில் எலும்புகளை எல்லாத்தையும் ஒன்றாக சரீரங்களாக கூட்டி அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார் எசைக்கலுக்கு ஒரு உயிர் மீட்சியின் அனுபவத்தை அலையில் தேசமெங்கிலும் உயிர் மீட்சி வந்தால் என்ன நடக்கும் ஒரு பெரிய சேனையாக கத்தருக்கு என்று தேசமே எலும்பி நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் நம்முடைய இந்தியாவில் நடக்கும் உலக நாடுகளில் நடக்கும் ஆனால் சம்பவிக்க வேண்டியது ஆவி உள்ளே இறங்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளே இறங்க இதில் தான் இன்றைக்கி இந்த மாதத்தின் வாக்குத்த வசனம் இருக்கிறது அவர் தமது ஆவியை அனுப்ப அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படும் பூமியின் ரூபத்தை அவர் புதிதாக்குகிறார் பழைய பழமையாய் போனது பழைய நீ பாருங்க பூமி அப்படியே சீர்குலைந்து அழிந்து போய் ஒரு மாதம் கார் ஓடலை ஃபேக்ட்ரிலாம் ஓடலைன்றதுக்குள்ளே நதி நீரெல்லாம் தூய்மையாயிடுச்சான் கலை லூயா கொடைக்கானலில் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருக்கிறாங்க அண்ணன் சாம் இப்ராம் என்கிற எங்கள் சினாடி யூத் டிபார்ட்மெண்ட் நேஷ்னல் டைரக்டர் அவங்க கொடைக்கானல்லேருந்து இப்போ பார்த்தா மதுரை வரைக்கும் தெரியும் இருபது வருஷத்தில் ரெண்டு வாட்டியும் மூணு வாட்டி தான் அப்படி பார்த்துருக்காங்க ஏர் அவ்வளோ தூரம் கிளியர் ஆனதுனால நீ கொடைக்கானல்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது மதுரை மதுரை வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஏர் கிளியராக இருக்குது தான் இந்த மாதிரிலாம் மாறுது அல லூயா ஆனால் இன்றைக்கி உலகம் கெட்டு கிடக்கிறது என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்பிக்கை இருக்கா என்று கேட்டால் யாருக்குமே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏதோ இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு தேவ ஆவியானவர் தேசத்தில் ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் இந்த வருஷத்தில் நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்த வசன பகுதியை நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா ஏசாய நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசித்தால் அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வாசிங்க தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் இன்னைக்கு தேவனுடைய ஆவியானவர் சந்ததியின் மேல் சந்தானத்தின் மேல் ஊற்றப்படும் பொழுது ஜனங்கள் மேல் தாகம் உள்ளவர்கள் மேல் ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் அதனால் அவர்கள் புள்ளின் நடுவே நீர்கால்களின் ஓரத்தில் உள்ள அலறி செடிகளைப் போல வளருவார்கள் வறண்ட நிலமாக இருந்தது இன்னைக்கு புள்ளின் நடுவே நீர்கால்களின் ஓரத்தில் அலறி செடிகளைப் போல ஒரு பசுமையான அலையிலோயா தோட்டமாக மாறிவிட்டது தேசத்துல ஒரு மாற்றம் ஒரு எழுப்புதல் நடக்கணும் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அது எப்பொழுது வரும் கத்தருடைய ஆவியானவர் தேசங்கள் மேலே ஊற்றப்படணும் கடைசி நாட்கள் ஆண்டவர் மாம்சமான யாவர் மேலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா யோவான் நான்காவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் எடுத்து வாசிப்பீர்கள் என்றால் அலையில் ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தபொழுது ஒரு வறண்ட நிலைமை கத்தருடைய சத்தமே கேட்காத ஒரு நானூறு வருஷம் தாண்டிடுச்சு தீர்க்க தரிசனமும் இல்லை தீர்க்க தரிசியும் இல்லை ஜனங்கள் ரொம்ப இருட்டில் நடந்து கொண்டிருந்தாங்க இருளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலை தான் ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக வந்தது மாத்திரமல்ல அலையிலோ சம்பவிக்க போகிறவைகளை அங்கே ஒரு அந்நிய பெண்மணிக்கு வெளிப்படுத்தினார் சமாரியா ஸ்ரீல அந்த கிணற்றண்டை உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே கிணத்துல தண்ணி எடுக்க வந்த அந்த ஸ்ரீயை பார்த்து தாகத்துக்கு தான் இவர் கேட்க அந்த அம்மா நீர் யூதராக இருக்க உயர்ந்த ஜாதியாக இருக்க என்ட்ட எப்படி தண்ணி கேட்கலான்னு சொல்ல அலையிலோயா உன் இடத்துல தாகத்துக்கு தா என்று கேட்கிறவர் யார் என்று அறிந்திருந்தான் நீ ஜீவ தண்ணீரை அவர் இடத்தில் கேட்டிருப்பார் என்று இவர் மறுமொழி கொடுக்க அந்தம்மா அந்த ஜீவ தண்ணீரை எனக்கு தர வேண்டும் என்று அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் யோவான் நான்காவது அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வசனத்தில் ஒரு தெளிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவ காலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் ஹலெலூயா ஹலெலூயா நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது இதே அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இருபத்திரெண்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்கிறீர்கள் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்கிறோம் ஏனெனில் ரச்சிப்பு யூதர் வழியாக வருகிறது இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசித்தால் ஸ்ரீயை நான் உனக்கு சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசிலேமிலும் மாத்திரமல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் உலகம் எங்கிலும் இன்னைக்கு ஒரு மாற்றம் வரப்போகிறது அந்த மாற்றத்தின் ஆரம்பம் எங்க ஆரம்பிக்கும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்தின் மேல் ஓட்டப்படும் உலகத்தின் மேல டைரக்டா ஃபுல்லா ஓட்டுற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மனிதர் மேல ஓட்டப்பட்டு ஒவ்வொரு சபையின் மேல ஓட்டப்பட்டு ஒரு ஊர்ல ஓட்டப்பட்டு ஒரு மாநிலத்துல ஓட்டப்பட்டு ஒரு தேசத்துல ஓட்டப்பட்டு எனக்குலாம் ஒரு விருப்பம் தேவன் தெரிந்து கொள்கிற ஊர் சென்னைப்பட்டமாக இருக்கணும் அல்ல லோகியா தேவன் தெரிந்து கொள்கிற சபை நம்ம சபையாக இருக்கணும் தேவன் தெரிந்து கொள்கிற அந்த அக்னியை கொளுத்து விடுகிற முதல் நம்பராக நான் இருக்கணும் அல்ல லோகியா இன்றைக்கி ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிக்க மாத்திரமல்ல தேவனுக்கு என்று சாட்சியாக எழும்பி இந்த கடைசி கால எழுப்புதலை சுமந்து செல்கிற பாத்திரங்களாக நீங்களும் நானும் மாற வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகத்தோடு வைராக்கியத்தோடு இன்றைக்கி பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அல்ல லோகியா நம்ம கத்துடைய கரத்தில் ஒப்பிடும் அல்ல லோகியா அன்றைக்கி மரியாதை எப்படி ஆண்டோடைய கரத்தில் இதோ அடியாளுடைய அடிமை உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள் இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி ஒப்புக் கொடுக்குறீங்களோ கடைசி கால எழுப்புதல் தேசங்களில் வெளிப்படுவதற்கு கத்தர் உங்களை என்னை பயன்படுத்த போகிறார் இந்த முப்பது நாட்கள் ஜபம் நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் ஆனால் இல்லை இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் அல்ல ஒவ்வொரு வருஷம் ஏதோ வழக்கத்தின்படி ஜபிக்கிறதுக்கு ஆனால் ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு மாற்றத்தை சபையில் கொடுத்து ஊழியத்தை அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருக்கேன் ஐனா இன்றைக்கி அலை லோ ஏன்னா உட்காந்து யோசிச்சு முதல்ல யோசி எப்படா அந்த இருபத்தோரு நாள் ஜபமே பண்ண முடியாதுன்னு யோசிச்சு திடீர்னு ஆண்டு ஒரு அலை லோ உணர்த்தினார் இந்த வாட்டி இருபத்தோரு நாளில் அலையலு எல்லாம் இருக்கும்பொழுது இருபத்தோரு நாள் ஒன்றுமே இல்லாத நேரம் முப்பது நாள் அலையலு யா அலையலு ஒன்றுமே இல்லாத நேரத்தில் தேர்ட்டி டேஸ் இது வரைக்கும் நம்ம முப்பது நாட்கள் சபையில் இப்படி நம்ம ஜபித்தது இல்லை இந்த முறை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஜபத்தில் பங்கு பெறுங்க தேசத்தின் உயிர் மீச்சில் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பங்கை கொடுக்க விரும்புகிறார் அலையலு ஒவ்வொருவருக்குள்ள அந்த ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றை தேவன் வைக்க கத்துடைய அளவற்ற ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலே அலையலு ஊற்றப்பட்டு தேவன் ஆம மகிமைப்பட போகிறது அலையலு யா அலையலு யா கத்துடைய ஆவியானவர் அலை லூ தேசத்தின் தேசங்கள் மேலே ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை குறித்து ஐந்து சுருக்கமான காரியங்களை சொல்லி இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் வென் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் போர்ட் அவுட் அப்பான் அ நேஷன் அப்பான் த நேஷன்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் கத்துடைய ஆவியானவர் தேசங்கள் மேல் அலை லூ தேசத்தின் மேல் ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் முதலாவது சம்பவிக்கிறது தேசம் எங்கிலும் அலை லூ ஒரு மனம் திரும்புதல் ஒரு பாவத்தை குறித்த மெய் மனஸ்தாபம் உண்டாகும் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்தால் இப்படியாக அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் இன்னைக்கு உலகத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனங்களுக்கு பாவத்தை பற்றி தேவனை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை பற்றி ஒரு உணர்வே இல்லை திருடுறான் ஆனால் அதை பற்றி ஒரு எண்ணமே கிடையாது ஆபாசமான காரியங்களை பார்த்து சரி வாழ்க்கை குடும்பத்தை கெடுது ஒரு உணர்வே கிடையாது குடிச்சு போட்டு மனையை அடிக்கிறான் ஆனால் அதை பற்றி ஒரு உணர்வே கிடையாது இன்றைக்கி பரிசுத்த ஆவியானவர் தேசங்கள் மேலே ஊற்றப்படும் போது முதல்ல வருகிறது ஒரு மெய்யான ஒரு மனம் திரும்புதல் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இதை தான் பாருங்கள் ஏசாயா தீர்க்க தரிசி முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏசாயாவில் பதினஞ்சு முதல் பதினெட்டு வசனங்களில் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறத நீங்கள் வாசிக்கலாம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க ஏசாயா உன்னதத்திலிருந்து நம்மேல் ஆவி ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அப்பொழுது வனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளி ஆகும் செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எண்ணப்படும் பதினாறாவது வசனம் வனாந்திரத்திலே நியாயம் வாசமா இருக்கும் செழிப்பான வயல்வெளி நீதி தங்கி தரும் முதலாவது இந்த நேஷன் அபவுட் முதல் குறிப்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேசத்தில் ஊற்றப்படும் பொழுது பாவத்தை குறித்த ஒரு மெய் மனஸ்தாபம் ஒரு மனம் திரும்புதல் ஜனங்களுக்குள்ள உண்டாகி தேசத்தில் நீதி நியாயம் அலை லோயா உண்மை இன்றைக்கி பக்தி உள்ளவன் தேசத்தில் அற்று போகும் உண்மை உள்ளவர்கள் குறைந்திருக்கிறார்கள் சங்கீத பன்னெண்டில் சொல்லி இதுதான் இன்றைக்கி நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் தேவன் தம்முடைய ஆவியை ஊற்ற ஆரம்பிக்கும் பொழுது அலை லோயா ஒவ்வொரு மனுஷனும் வாழ்க்கையில் சுவாபத்தில் நீதி உள்ளவனாய் நியாயம் உள்ளவனாய் உண்மை உள்ளவனாய் மாற்றப்படுவார்கள் இன்றைக்கி நல்லா ஊக்கமாக நம்ம ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே அப்படி ஆவியை ஊற்றும்னு இந்த மாதத்தில் கேட்கப்போ நம்ம மேலே ஊற்றிட்டாரு இன்றைக்கி உலகம் எங்கிலும் ஊற்றணும்
சட்ட சபையில் ஒரு அரசு அசைவு உண்டாகணும் அரசாங்க அலுவலகத்தில் ஒரு அசைவு உண்டாகணும் லஞ்சம் ஊழல் ஒளியணும் அலை ஹலோயா அநியாயத்தை அக்கிரமத்தையும் நாடி தேடுகிற ஜனங்கள் இன்றைக்கி தேவனை தேட ஆரம்பிக்கணும் அலை ஹலோயா முதல்ல பாவ மன்னிப்புக்கு ஏற்ற ஒரு மை மனஸ்தாபம் மனம் திரும்புதல் தேசம் எங்கிலும் வெளிப்படும் தேசங்கள் வெளிப்படும் இன்றைக்கி தேசத்தில் தேசத்தில் ஜனங்கள் கூடி கூடி கத்திரை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும் அழ ஆரம்பிக்கணும் அலையிலோ ஏதோ தேவ ஜனங்கள் மாத்திரமல்ல தேவனை அறியாத ஜனங்கள் ஓடி வந்து சபைகளுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிட்டு அழுகிற நாட்கள் வர வேண்டும் இன்னைக்கு உங்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்த இன்றைக்கி பேசலை தேவ ஆவியானவர் உலர்ந்த எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்களே ஊற்றப்பட்டு அலையிலோயா உயிரடைந்து முழு பள்ளத்தாக்கும் ஒரு பெரிய சேனையாய் மாறினது போல இன்றைக்கி முழு இந்தியாவில் ஒரு எழுப்புதல் வர ஜெபிக்க போகிறோம் அலையிலோயா மனம் திரும்புதல் மை மனஸ்தாபம் தேவனத்தில் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்கிறது தேவனத்தில் ஒப்புரவாகிறது அலை இல்லை எல்லா நிர்விசாரங்கள் நீங்கி போகணும் அலை இல்லை இரண்டாவது தேசத்தில் கத்துடைய ஆவியானவர் ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் எல்லாருக்கும் தெய்வீக சுகம் உண்டாகும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கும் லூக்க ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்தில் பதினேழாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க அவர் வனாந்திரத்தில் தனித்து போய் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் பின்பு ஒரு நாள் அவர் உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது கலிலேயா யூதயா நாடுகளில் உள்ள சகல கிராமங்களிலும் எருசலேம் நகரத்திலும் இருந்து வந்த பரிசெயரும் நியாயசாஸ்திரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று ஆறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை தொடர்ந்து வாசித்தால் அவரிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு எல்லாரையும் குணமாக்கினபடியினால் ஜனங்கள் யாவரும் அவரை தொடை தொடும்படி வகை தேடினார் வகை தேடினார்கள் இன்னைக்கு பாருங்க கூட்டம் கூட்டமாக அலை லோயா தெரு தெருவா நகர நகரா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் காலியாகி அலை லோயா ஜனங்கள்லாம் சுகமாகி வீட்டுக்கு போகணும் அலை லோயா அலை லோயா இன்னைக்கு நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் திரள் திரளாக ஜனங்கள் குணமாக வேண்டும் கத்துடைய வல்லமை வெளிப்பட்டு தேசத்தில் தெய்வீக சுகம் உண்டாக வேண்டும் அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது மற்ற பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்தால் மூன்றாவது சம்பவிக்கிற ஒரு காரியம் தேவனுடைய ஆவியானவர் தேசத்தின் மேலே ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் நான் தேவனுடைய ஆவினாலே பிசாசிகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறது நீங்கள் பாருங்கள் அதில் இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா அநியாயத்துக்கும் அக்கிரமத்துக்கும் இருக்கிற காரியம் மனுஷன் எவனுமே மனப்பூர்வமாக தப்பு பண்ணுறதில்ல விருப்பத்தோடு பாவம் பண்ணுறதில்ல அதுலேருந்து வெளியே வர முடியல சார் விளையாட்டுக்காக நான் ஆரம்பித்தேன் சார் அலை லோயா என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் காலேஜில் நல்ல பையனாக தான் உள்ளே வந்தார் ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு பையன் அவனுடைய நண்பர் லைட்டாக அந்த சிகரெட்டை பிடிச்சி பாருன்னார் அந்த நாளில் நானும் இருந்தேன் கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவன் வந்து வாங்கி பிடிச்சிட்டான் அந்த ஒரு ஸ்லைட்டு இழுப்பு பல வருஷங்கள் அவன் அதுக்கு சிகரெட்டு பழக்கத்துக்கு அடிமை இன்றைக்கி எப்படி இருக்கிறான்னு தெரியல ஆனால் இன்றைக்கி சொல்கிறான் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னால் அவன்கிட்ட பேசினேன் இன்றைக்கி நான் ஆண்டவருக்குள்ளே இருக்கிறேன் நான் முந்தி மாதிரி கிடையாது டேனியல் காலேஜில் இருந்து இப்போ வந்து இதெல்லாம் பைபிள்லாம் வாசி இன்றைக்கி கொஞ்சம் மாறிட்டேன் அப்படின்னு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதில் லோ ஆனால் காலேஜ் முடிகிற வரைக்கும் அந்த அடிமைத்தனம் விடவில்லை வேறு எந்த பழக்கம் கிடையாது இந்த பழக்கம் அவன் விடவே இல்லை அதில் இன்றைக்கி விளையாட்டாக ஆரம்பித்த அடிமைத்தனம் அநேகரை பிடித்து தேசங்களை பிடித்து வைத்திருக்கிறது இன்றைக்கி இந்த சூழ்நிலையில் உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியம் கத்துடைய ஆவியானவர் தேசத்தில் ஊற்றப்படும் தேசத்தில் ஒரு டோட்டல் டெலிவரன்ஸ் வரும் ஆபாசத்துக்கும் இச்சைக்கும் அசுத்தத்துக்கும் பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஜனங்கள் விடுதலையாகி கத்தருக்கென்று ஓட ஆரம்பிப்பார்கள் கத்தருடைய பேரை சொல்லி நிற்க ஆரம்பிப்பாங்க கத்தருடைய நாமத்தில் கையெழுத்து போட்டு கத்தருக்கென்று சாட்சி அனுப்பாங்க டெலிவரன்ஸ் ரெண்டு குறைஞ்சியர் மூணாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்தில் கத்தரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வாசிக்கிறமே அந்த டெலிவரன்ஸ் தேசங்களுக்குள்ளே வெளிப்பட கத்தர் செய்வார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் கத்துடைய ஆவியானவர் தேசங்கள் மேல் ஊற்றப்படும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் மெய்யான மனஸ்தாபம் மனம் திரும்புதல் உண்டாகும் எல்லாருக்கும் தெய்வீக சுகங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும் அல்ல லோயா இதை தான் நம்ம எதிர்பார்த்து இதை சொல்லி சொல்லி நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி விசுவாசித்தால் நீங்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னு சொல்கிறத இன்றைக்கி நிறுத்திட்டு ஆண்டவர் எங்கள் நாட்களில் இதை நாங்கள் பார்க்க செய்யணும் ஜெபிக்கணும் அதில் லோயா ஜெபிக்கிற எல்லோரும் இதை பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இதில் அனுபவிக்க போகிறோம் இதில் பங்கு பெற போகிறோம் அதில் லோயா அடுத்தது தேவனுடைய ஆவியான ஒரு தேசத்து தேசங்கள் மேலே ஊற்றப்படும் பொழுது லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத
வெற்றிக்கே காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா நாலு ஒன்றை வாசிக்கும் பொழுது இயேசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோதானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போக தேசங்களுக்கு சேவை ஆவியானவரால் கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு அனுபவம் லீடிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹலை லூயா நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தால் அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருப்பார்கள் இன்றைக்கி எல்லோரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறும் பொழுது ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய ஆவியானவர் நடத்த ஆரம்பிப்பார் தேசங்கள் இன்றைக்கி சீர்குலைந்து குழம்பி போய் எதிராளியின் பிடியில் இருக்கிற சில தேசங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தே சீர்குலையை வைத்து கொண்டு பல்வேறு விதமான போராட்டங்களையும் எல்லா எதிர் வல்லமைகளையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் கத்தருடைய ஆவியானவர் தேசங்களுக்கு வெளிப்படும் பொழுது தேவ ஆவியானுடைய வழி நடத்துதல் தேசத்தின் தலைவர்களுக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் தேசங்கள் கத்தர் காட்டுகிற வழியில் போக ஆரம்பிப்பார் இதை தான் பாருங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி ஹலோ ஏசாய ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் எடுத்து வாசிப்பில் மீகா ரெண்டாவது அதிக நாலாவது அதிகாரத்தில் கூட இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசாய ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் மூணு நாலு வசனங்களை எடுத்து வாசித்தால் அங்கே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்து நாம் கத்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் போவோம் வாருங்கள் அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார் நாம் அவர் பாதைகளை நடப்போம் என்பார்கள் ஏனெனில் சியோனிலிருந்து வேதமும் எருசிலேமிலிருந்து கத்தரின் வசனமும் அலோயா வெளிப்படும் அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயம் தீர்த்து திரளான ஜனங்களை கடிந்து கொள்வார் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அறிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள் ஜாதிக்கு விரோதமாய் ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதும் இல்லை வென் த லீடிங் ஆஃப் த லார்டு ஹலோ இஸ் ரிவீல்டு டு த அவுட் போரிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வில் பி ரிவீல்டு ஃப்ரம் ஜயன் சியோனிலிருந்து கத்துடைய ஆலயத்திலிருந்து வசனம் புறப்பட்டு வரும் இந்த வசனம் தேசங்களை உருமாற்றும் தேசங்களில் காணப்படுகிற தாறுமாறான பாதைகள் குடும்பங்களில் காணப்படுகிற தாறுமாறான வழிகள் மாறி ஜனங்கள் அனைவரும் கத்தரை பற்றி கொள்வார்கள் இன்றைக்கி இந்த தேசங்களில் குழப்பங்கள் மாற வேண்டுமா இன்றைக்கி இந்தியாவில் பொருளாதாரத்தில் ஒரு மாற்றம் வேண்டுமா பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஜனங்க அதில் வசனத்தை பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் கத்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இது வரப்போகிறது சீக்கிரத்தில் இந்த நாட்களில் ஊக்கமாக ஜபிக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எழுப்புதலின் காலத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு யதார்த்தமாக இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்கவில்லை இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க இருக்கிற கடைசி கால எழுப்புதலில் உங்களுக்கு ஒரு பங்கு வேண்டும் அல எழுவ உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்று நிற்க போகிறது போல இன்னைக்கு உயிர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு தேசமாக நம்முடைய தேசம் எழும்ப போகிறது அந்த உயிர் மீட்சியில் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கணுங்க ஜபிக்க ஆரம்பிங்க கத்தரை தேட ஆரம்பிங்க கத்துடைய ஆவியானவர் இப்பொழுது அனுப்பப்பட்டு ஒரு சிருஷ்டிப்பின் கிரியை உண்டாக போகிற பூமியின் ரூபம் புதிதாக்கப்பட போகிறது அதை பார்க்கறது மாத்திரமல்ல அந்த அசைவாடுதல் இல்லை அந்த எழுப்புதல நீங்களும் நானும் பங்கு பெறுகிறவர்களாய் மாறணும் ஹலே லோயா ஹலே லோயா கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் நம்ம வாசித்தமே ரெண்டு கோரிய மூணாவது அதிகாரத்தில் அதில் பதினெட்டாவது வாசனம் அநேக நேரம் சர்ச்சில் வாசித்திருக்கோம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலே நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியா இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் மறுரூபம் தேசத்தில் ஒரு டோட்டல் சேஞ்ச் அதில் ஒரு ஒரு கூட்டமான ஜனங்கள் ஒரு ஒரு நகர் முழுக்க மாற வேண்டும் அதை லோயா போலீஸ் கேஸெல்லாம் குறையணும் திருட்டுத்தனம் குறையணும் லஞ்சம் ஊழல்லாம் குறையணும் எல்லாம் டைவோர்ஸ் எல்லாம் குறையணும் அதை லோயா டோட்டலாக நிற்கணும் ஹலை லோயா கொலைகள் கொள்ளைகள் தற்கொலை நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஏன்னா ஜனங்க மறுரூபமாயிட்டாங்க ஹலை லோயா எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட நிலைமை நடக்கணும்னு விரும்புகிறீங்க ஹலை லோயா ஹலை லோயா திட்டுத்தனெல்லாம் நிற்கணும் லஞ்சம் ஊழல்லாம் நிற்கணும் ஹலை லோயா இன்றைக்கி தேசத்தில் காணப்படுகிற எல்லா அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நிறுத்தப்படணும் சினிமா தேட்டர் பார்கள்லாம் இனிமேல் நிரந்தரமாக திறக்கப்படக்கூடாது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அந்த மறுரூபத்தை கத்தர் கொண்டு வரதான் தேவனுடைய ஆவியானவரை அனுப்பி பூமியின் ரூபத்தை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார் அதில் இந்த நாட்களில் கத்தர் சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையை கேட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஊக்கமாக பாரத்தோடு ஜெபித்த ஆண்டவரே எங்கள் பூமியின் ரூபம் இன்னைக்கு மாறி மறுரூபமாகி மறுபடியும் அந்த ஆதி நிலைமைக்கு கத்தர் நம்மை கொண்டு வர அலோயா எல்லோரும் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் ஆனால் முதல்ல நமக்குள்ளே அந்த மாற்றம் வரணும் அலோயா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளே அந்த மாற்றம் வரணும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளே வரணும் ஒவ்வொரு சபைக்குள்ளே தேவ ஆவியானோர் ஊற்றப்படணும் அப்படிதான் தேசத்தில் தேவன் ஊற்றப்படுவா கரங்களை உயர்த்தி
தெய்வ தண்ணீரே எங்கள் நாவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே வாருமையா போதகரே வாருமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே கணுக்கோளவு போதாதையா முழங்காடளவு போதாதையா கணுக்காடளவு போதாதையா முழங்காளவு போதாதையா நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே மிதந்து மிதந்து மகிழனுமே நான் மிதந்து மிதந்து மகிழனுமே வறுமையா போதுகிறே வறுமையா வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே எங்கள் ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே அன்றைக்கு அந்த எழுபது ஆண்டுகள் முடிந்த பின்பு யாருமே நம்பல ஆனால் ஒரு கோரேஸ் ரா கோரேஸ் என்கிற ராஜாவுடைய இருதயத்தில் கத்தருடைய ஆவியானவர் பேசினார் கோரேஸின் ஆவியை தேவன் எழுப்பினார் சிறைப்பட்டு போன யூத ஜனங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் எருசிலேமுக்கு அலையிலோ கொண்டு போக அவர்களை விடுதலையாக்கி அனுப்ப கத்தருடைய ஆலயம் மறுபடியும் கட்டப்படுவதற்கு ஒரு அரசாணை வெளிப்பட்டது அலையிலோ தேவாலயம் மறுபடியும் கட்டப்பட்டது ஜனங்கள் மறுபடியும் எருசிலேமிலே வாழ்ந்தார்கள் கூடி தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இன்றைக்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிர் முயற்சி தேசத்தில் வெளிப்பட நம்ம எல்லாரும் காத்து கொண்டிருக்க கரங்களை உயர்த்தி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது தேவனோடு முதல்ல நம்ம ஒப்புரவாயணும் இன்றைக்கி இதை பார்த்துட்டுருக்க நீங்கள் ஆண்டுடைய ஆவியானுடைய ஹலலு உறைவிடமாக தேவனுடைய ஆலயமாக ஹலலு முதல்ல நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் நம்ம குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுப்போம் நம்ம சபை ஆண்டோடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் தேசத்தின் மேலே கத்தர் அபிஷேகத்தை ஊற்ற போகிறார் நல்ல கரங்களை உயர்த்தி எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவரே வாங்கப்பா ஊற்றுங்கப்பா எங்கள் தேசம் இதுவரைக்கும் ஆண்டவரே எத்தனை போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறது இன்றைக்கி நாளுக்கு நாள் உச்சக்கட்டமாக அக்கிரமம் போய் தான் இன்றைக்கி எல்லாம் மூடி போய் கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இதன் மத்தியிலும் குழப்பங்கள் பின்னால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நிறுத்தப்பட்டு உயிர் மீட்சி தேசத்தில் உண்டாக எழுப்புதல் தேசத்தில் உண்டாக எங்கள் ஒவ்வொருவரை இன்றைக்கு உங்களுடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு கத்துடைய ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டு ஹலோ லோயா அண்டவரே பராக்கிரமசாலிகளாக கத்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாக கத்தருக்கு எழும்பி பிரகாசிக்கிற நீதியை நியாயத்தை உலகத்தில் செய் அசுத்தம் அநியாயம் அசிங்கம் இதெல்லாத்தையும் விட்டு விலகி பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்களா இந்த உலகத்தில் வாழ உதவி செய்யுங்க தேசம் முழுவதிலும் கத்துடைய ஆவியானவர் ஊற்றப்படணும் இந்தியாவில் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகணும் சென்னை பட்டணத்தில் அதை ஆரம்பிக்கணும் தமிழகங்களும் பரவின ஆண்டு வரே தேசமெங்கிலும் பரவணும் உலக நாடுகளுக்கு அது பரவி செல்லணும் அதற்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க இந்த ஜப நாட்களில் எப்படி எங்களை நடத்த விரும்பல் நடத்துங்க ஆளுகை செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஒவ்வொரு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கத்துடைய ராபோஜன பந்தியில் நம்ம கலந்து கொள்வது வழக்கம் இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து நிமிஷம் ஆண்டவர் நம்ம பட்ட பா நமக்காக பட்ட பாடுகள் சிந்தின ரத்தத்தை நினைத்து நம்ம ஜெபித்து முடிக்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கி எல்லா வீடுகளில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் ஆன்லைனில் அனுசரிக்கிறாங்க நம்ம செய்ய முடியல ஏன்னா எல்லார் வீடுகளையும் அனுசரிக்க முடியாது அது நலமாக இருக்காது ஸோ தயவு செய்து இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் தேசத்தில் நடக்கணும்னா இந்த எழுப்புதல் வரணும்னா ஒவ்வொரு மனுஷன் மனம் திரும்பணும் அந்த மனம் திரும்புதலுக்கு வழியை திறந்த ஆண்டவர் இயேசு நமக்காக பட்ட பாடுகள் சிந்தின ரத்தத்தை சற்று யோசித்து பாருங்கள் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் இருபதாவது வசனம் வரைக்கும் அதில் லூயா வேலை வந்தபோது அவரும் அவருடனே கூட பன்னிரெண்டு அப்போசலரும் பந்தி இருந்தார்கள் அப்போது அவர் அவர்களை நோக்கி நான் பாடுபடுகிறதுக்கு முன்னே உங்களோடைய கூட இந்த பஸ்காவை புசிக்க மிகவும் ஆசையாயிருந்தேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இது நிறைவேறும் அளவும் நான் இனி இதை புசிப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து சோத்திரமணி நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் 
தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும்வளவும் நான் திராட்சை பல ரசத்தை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து சோத்திரமணி 